ഹാ വ്യൂസ് വെൽക്കം ടു മൂവി ബോക്സ് ഞാനിന്നിവിടെ റിവ്യൂ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് മലയാളത്തിൽ ലേറ്റസ്റ്റ് ആയിട്ട് ഇറങ്ങിയ ടേക്ക് ഓഫ് രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴ് മലയാള സിനിമയെ സംബന്ധിച്ച് ഒരു സുവർണ വർഷമായി മാറുകയാണ് കച്ചവട സിനിമകൾക്കൊപ്പം തന്നെ കലാമൂല്യമുള്ള ചിത്രങ്ങളും ബോക്സ് ഓഫീസിൽ വിജയം കൊയ്യുന്നു നമ്മുടെ കൂട്ടത്തിൽ എവിടെയും ഒറ്റയ്ക്ക് പുറത്തു പോയി പണിയെടുക്കണ പെണ്ണുങ്ങളില്ല രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴ് തുടങ്ങി ആദ്യം മൂന്ന് മാസത്തിനുള്ളിൽ തന്നെ നമ്മുടെ സിനിമ വിജയങ്ങളുടെ ആകാശത്തേക്ക് ടേക്ക് ഓഫ് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് അകാലത്തിൽ പൊളിഞ്ഞ സംവിധായക പ്രതിഭ രാജേഷ് പിള്ളയുടെ ഡ്രീം പ്രോജക്റ്റ് ആയിരുന്നു ടേക്ക് ഓഫ് ഇനിയിപ്പോ എനിക്ക് ഉമ്മച്ചിന് കാണാൻ ഒറ്റയ്ക്ക് വരാലോ രാജേഷ് പിള്ളയുടെ സ്വപ്നങ്ങൾക്ക് ചിറകു നൽകിയത് എഡിറ്റിംഗിൽ നിന്ന് സംവിധാന രംഗത്തേക്ക് ചുവട് വെച്ച മഹേഷ് നാരായണനാണ് അദ്ദേഹത്തിന് കരുത്തു പകരാൻ മലയാള സിനിമാ ലോകം മുഴുവൻ അണിചേർന്നപ്പോൾ ടേക്ക് ഓഫ് രാജേഷ് പിള്ളയ്ക്ക് നൽകാവുന്നതിൽ ഏറ്റവും ഗംഭീരമായ ട്രിബ്യൂട്ടായി മാറി പാർവതി കുഞ്ചാക്ക ബോബൻ ഫഗത് ഫാസിൽ ആസിഫ് അലി എന്നിവരാണ് ചിത്രത്തിലെ കേന്ദ്ര കഥാപാത്രങ്ങൾ ഇവരിൽ തന്നെ പാർവതിയുടെ കാരിയർ ബസ്റ്റായി കരുതാവുന്ന പ്രകടനം കൂടിയാണ് ഈ ചിത്രത്തിലെ ഇറാഖിൽ ഐ എസ് ഭീകരയുടെ തടവിൽ കഴിഞ്ഞ പൗരന്മാരെ രക്ഷപ്പെടുത്തുവാൻ ഇന്ത്യ നടത്തിയ ധീരമായ ഒരു റെസ്ക്യൂ മിഷന്റെ നേർസാക്ഷ്യം കൂടിയാണ് എന്നാൽ ഇറാഖിൽ ചെന്നിറങ്ങുമ്പോൾ മുതൽ ഭയം എന്ന വികാരം അവളെ വലയം ചെയ്യുന്നു ആ ഭയം പതിയെ പ്രേക്ഷകരിലേക്കും അരിച്ചിറങ്ങുന്നു അവസാനത്തോട് അടുക്കുമ്പോഴേക്കും ഒരു എഡ്ജ് ഓഫ് ദ സീറ്റ് ത്രില്ലർ ആകുന്നു ടേക്ക് ഓഫ് കഥയുടെ അവസാനം എന്താകുമെന്ന് അറിയാമെങ്കിൽ പോലും ഒരു നെഞ്ചിടിപ്പോടെയല്ലാതെ ഈ ചിത്രം നമുക്ക് കണ്ടു തീർക്കാനാകില്ല വിഷരൂപം എന്ന ബിഗ് ബജറ്റ് ചിത്രത്തിന്റെ എഡിറ്റിംഗ് നിർവഹിച്ച എക്സ്പീരിയൻസ് മഹേഷിനെ ഇറാഖിലെ യുദ്ധഭൂമി റീക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ സഹായിച്ചിട്ടുണ്ട് ടെക്നിക്കൽ പെർഫെക്ഷനിൽ മലയാള സിനിമയിലെ പുതിയൊരു ബെഞ്ച് മാർക്ക് കൂടിയാണ് ടേക്ക് ഓഫ് ഇറാഖിലേക്കുള്ള വിസ വന്നു സിനിമയുടെ പ്രിയപ്പെട്ട വിഷയമാണ് അമിതമായ ദേശസ്നേഹം കുത്തി നിറയ്ക്കാതെ ചരിത്രം വളച്ചൊടിക്കാതെ ഡോക്യുമെന്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഈ ചിത്രം മലയാള സിനിമയുടെ ചരിത്രത്തിൽ രേഖപ്പെടുത്തും മലയാളം സിനിമ ടേക്ക് ഓഫിന് മുൻപും പിന്നും